Alam mo ba na ang salitang conjunction o pangatnig sa Tagalog ay nagmula sa Latin word na conjunctionem na binubuo ng dalawang bahagi. Ang con na nangangahulugang kasama o kasalungat at junctus na nangangahulugang pinagsama o nagkakabit. Ang ibig sabihin ng conjunction sa Latin ay pagkakasama o pagkakabit. Ang konsepto po ng conjunction ay kadalasang ginagamit sa pag-uugnay ng mga salita or word sa English, parerala or phrase, o pangungusap or sentence. Ito ang nagbibigay ng ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga salita o sugnay upang magkaroon ng malinaw na relasyon sa loob ng pangungusap. Pag sinabi po nating sugnay, ang English po niyan ay clause. At yan po ang pag-aaralan natin sa araw na to, ang conjunction part ito na ating verbal ability series under English Grammar at part ito ng Civil Service Exam Review for both professional level and sub-professional level. Pero kung naparito ka para mag-aral ng English lang at hindi ka mag-take ng exam, that's completely okay as well. Now, we have three major types of conjunction at iisa-isahin po natin yan. Umpisahan natin sa coordinating conjunctions. Ano ang coordinating conjunctions? Ang mga conjunction na ito ay naguugnay ng mga salita o word, parerala o phrase, o sugnay or clause sa English na may pareho o katumbas na halaga. Ngayon, ano nga ba ang phrase? Ang phrase po o parerala sa Tagalog ay isang grupo ng mga salita na naglalaman ng isang diwa o kahulugan ngunit hindi nagiging isang buong pangungusap. Para mabilis matandaan yung salitang phrase, tandaan mo na lang na hindi siya complete sentence. Parang kinapos siya ng very light. Pero pagdating sa clause or sugnay na tinatawag sa Tagalog, ito po ay isang pangkat o grupo ng mga salita na naglalaman ng isang paksa, ibig sabihin may subject, at ng isang kaisipan or predicate. Ito po ay isang buong bahagi ng pangungusap na may sariling estruktura at posibleng maging isang buong pangungusap o bahagi lamang ng pangungusap. Diba? Kapag may subject at predicate, ibig sabihin isang buong sentence yan. Pero hindi all the time dahil may tinatawag tayong independent clause at dependent clause. At panoorin mo lang tong video dahil iintindihin natin yan later on. Magbigay po tayo ng mga halimbawa ng coordinating conjunctions. She wanted to visit her friends and she also wanted to explore the new city. Ang naka-underlined word na and, yan po ang ating coordinating conjunction. Kahit kasi po siya yung nag-uugnay sa isa pang clause papunta sa isa pang clause. So as you can see, ang she wanted to visit her friends ay isa pong clause. Isa siyang independent clause habang ang another part pa dito sa right side yung she also wanted to explore the new city is another clause po at independent clause din po siya kasi it can stand alone as a sentence at ang and po yan yung taga connect or taga bridge sa dalawang sentence one more example example number two the movie was long yet it kept me engaged throughout Napakahaba daw ng movie pero na-engage siya all throughout the movie. So, ang yet po dyan, yan yung ating coordinating conjunction dahil siya ang nagko-connect sa isang clause. Ito po, yung the movie was long, yan po ay isang independent clause. Papunta sa isa pang independent clause na sinasabing it kept me engaged throughout. Kapag po sinabi nating independent clause, ibig sabihin kaya niya mag-stand on its own, meron po siyang subject and predicate at the same time. Dumako po tayo sa iba pang examples ng coordinating conjunctions. Sa so, ito yung and, or, for, so, but, nor, yet, at while. Pwede nyo pong i-screenshot ito. Pwede nyo i-download yung video para hindi nyo po makalimutan itong mga examples na ito. Ngayon, dumako na po tayo sa pangalawang uri ng conjunction. Ito ay ang tinatawag na subordinating conjunction. Ang mga conjunctions na ito ay nag e introduce ng dependent clause na umaasa sa independent clause para sa kanilang meaning. Nagpapakita ang mga pangatnig o conjunction na ito 
ng pagsasalungat ng ugnayan ng oras, sanhi at bunga, kondisyon, pagkakaiba at layunin at marami pang iba. Ano nga ba ang dependent clause? Ito po ay isang sugnay or clause na hindi kompleto ang kaisipan at nangangailangan ng ibang bahagi ng pangungusap upang magkaroon ng buong kahulugan. Habang ang independent clause naman ay isang sugnay o clause na may kompletong kaisipan at maaaring maging isang buong pangungusap. Ito po yung binanggit ko kanina. Kapag dependent clause, ibig sabihin hindi siya Buong sentence, hindi niya kaya mag-stand as a, as a whole sentence Habang ang independent clause, dahil independent siya, kaya, kaya niya yung sarili niya So, kaya niya mag-stand as a whole sentence At ang subordinating conjunction po ay palaging merong dependent clause at independent clause Dahil kailangan ng dependent clause ang independent clause para malaman natin yung meaning o nais ipahiwatig ng isang sentence. Magbigay po tayo ng halimbawa. So, because it was raining heavily, we decided to stay indoors. Ang naka-underlined word po na because, yan po ang ating subordinating conjunction. Bakit? Kasi, again, siya po ang nagko-connect sa dalawang clause natin. Ang unang clause natin or pangalawang clause is we decided to stay indoors. Yan po ay isang independent clause. Meron siyang subject at predicate at kaya niya magstand as a sentence, as a whole. Ngayon, ang pangalawa nating um, clause ay ang because it was raining heavily. As you can see, hindi niya kayang magstand as a sentence, hindi siya complete sentence. So, kailangan niya ang independent clause para malaman natin kung ano ba yung gustong ipahiwatig ng sentence. Sentence number two, I will go to the library as soon as I finish my assignment. Ang naka-underlined word na as soon as, yan po ang ating subordinating conjunction. Bakit? Kasi meron po tayong dalawang clause dyan. Ang nasa right side po natin ay independent clause yan. I finish my assignment. Meron siyang subject at predicate. She, it can stand as a sentence, habang ang isang part ng sentence na to, I will go to the library as soon as, kulang po siya, di ba? Ano lang siya? Dependent clause yan. Dumedepende siya doon sa independent clause para mabuo yung isang sentence. Kasi, hindi siya buo. Dependent clause lang po iyan siya. Narito po po ang ilan pa sa mga examples ng subordinating conjunctions. We have while, where, when, unless, than, since, once, if, even if, as soon as, when, ever, wherever, until, though, so that, provided that, in order that, even though, before, as long as. Lahat po yan ay subordinating conjunctions. Please screenshot this or download this video for future reference. And then, last but not the least, the third type of conjunction is called correlative conjunction. Kapag sinabi natin correlative conjunction, ang mga pangatnig na ito ay nagtatrabaho ng magkapares upang mag-ugnay ng mga salita, parerala o phrase o sugnay o clause na may parehong halaga o katumbas. Para mas mabilis nating maalala, pag sinabi natin correlative, magkapares sila. Pareha. Palagi silang magkapares. Actually, it is usually, it, it uses two words to be honest. So, I'll give you an example po. So, first example, either you study hard or you will not pass the exam. Ang dalawang naka-underline po, dalawang naka-underline word po sa ana, either at or, yan po ang ating correlative conjunction. So, you can see dalawa siya at palagi silang magka sama po. So, either you study hard or you will not pass the exam. So, both are close po. Mga close po iyan siya. Okay, next. He is not only, or he not only sings well, but he also dances gracefully. Ang not only is a correlative conjunction, but also is also a correlative conjunction. Again, magkapares po sila palagi. Okay? Ngayon, Alamin naman po natin ang iba pang examples ng correlative conjunction na madalas nating nakikita. So, ito po ay ang both and, neither nor, whether so, not only, either or, not only, but also, not but. 
Alright? So, sana po nakaintindihan natin tong part na to. You can screenshot this as well for, for future reference or download the video. And now, let's apply what we've learned. Tingnan natin kung may natutunan pa tayo sa ating discussion for today. Sana ba perfect nyo po itong exam natin. So, in each of the following sentences, identify what type of conjunction is the underlined word. So, question number one. Not only did he study hard, but he also managed to get the highest score in class. As you can see, ang naka-underline word natin ay ang not only at ang but also. Is it a coordinating conjunction, a subordinating conjunction, or a correlative conjunction? So, let's find out kung ano ang tamang sagot. You can pause this video, by the way, if you want to. So, the right answer is letter C. Good job. Correlative conjunction po ang tamang sagot. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang tanong. <laughs> Because it was raining, it was decided to stay indoors and watch a movie. Parang hindi ko bet yung ano, sentence. Pero yung because po dyan, yan yung naka-underline word natin. Pasensya na hindi ko nalagyan ng underline words. So, lagyan na lang natin yan. So, is this a coordinating conjunction, a subordinating conjunction, or a correlative conjunction? Again, kung hindi tama yung ating sagot, you can go back sa ating lesson para mas maintindihan natin. So, the correct answer po is yes, subordinating conjunction. Good job if you got the right answer. If not, better luck next time or review the previous uh, topic. So, question number three, this is the last one. She wants to go to beach and she also wants to, to visit the museum. So, ang naka-underline word po dyan ay and pasensya na kayo, hindi ko rin na agad nalagyan. So, is it a coordinating conjunction, subordinating conjunction, or correlative conjunction? So, let's take a look and see what's the correct answer. The correct answer po is A, coordinating conjunction. Good job if you got the right answer. That's it. Kung umabot ka sa part na to, thank you so much for watching or for listening. Sana may natutunan ka. If meron, please like this video. Comment below if you have video suggestions. And also, make sure to share this video to others na magtitake din ng exam. I'll see you guys in the next video. Bye!